சில சமயம் சிந்திக்கிறேன் இந்த சிகரெட் அல்லது பீடி எனக்கு எந்த சேதத்தை விளைவிக்கும் இதுவே எனக்கு ஸ்ட்ரோக்கை வரவழைத்து என்னையும் என் குடும்பத்தையும் பாரமாக்குமோ இல்லை இது நுரையீரலில் கேன்சர் வர காரணமாகுமோ இல்லை இது வாயில் கேன்சர் அல்லது இருதய நோய் அல்லது எம்பசிமாவை வரவழைக்குமோ அடுத்த முறை நீங்கள் சிகரெட் அல்லது பீடியை புகைக்க நினைத்தால் இதனை புகைப்பதனால் என்னவாகும் என்று உங்களை நீங்களே கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் புகைப்பிடிப்பதை இன்றை நிறுத்துங்கள் உதவிக்கு அழைக்கவும் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு மூன்று ஐந்து ஆறு அல்லது பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு இரண்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்றில் மிஸ் கால் கொடுக்கவும் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் கன்சூம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் இப்போ இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலையில பணம் இல்லைன்னா எதுவும் செய்ய முடியாது சதாசிவம் முதல்ல நாம ஜெயிக்கணும் கண்டிப்பா நான் ஜெயிச்சு காட்டுறேன் சார் ஆனா பண பலத்தால இல்ல மக்கள் பலத்தால நான் மக்களை சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கேன் ஆனா பணத்தை சம்பாதிச்சு வைக்கல ஆனா ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்டுக்கும் எலெக்ஷனுக்காக கண்டிப்பா பணம் வேணும் அந்த பணத்தை எப்படி அரேஞ்ச் பண்றதுன்னு நீங்களே சொல்லுங்க பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் வணக்கம் நீங்க பாருங்க கட்சி இப்ப இருக்கிற நிலைமை எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுக்குதான் கட்சி நிதிக்காக பத்து கோடி ரூபாய் பணத்தை இங்க நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் வர்ற இந்த எலெக்ஷன்ல எங்க விஸ்வநாத் அண்ணன் நிக்க வைக்கணும் எலெக்ஷனுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணாலும் அதை செலவு பண்ண நாங்க ரெடி நாக நீ கொஞ்சம் கம்முன்ற சதாசிவா ஐயா இருக்கிறப்போ நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எப்படி சீட்டு தருவாங்க ஏதோ என்னால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன உதவியை நம்ம கட்சிக்காக செய்ய நான் தயாரா இருக்கேன் நீங்க சும்மாருங்கண்ண நீங்க எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க நீங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்க அரசியலுக்கு வரணும் மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் பாருங்க நாங்க பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் அது என்னன்னா இந்த தடவை விஸ்வநாத்துக்கு சீட்டு கொடுக்க போறோம் இது அநியாயம் காலங்காலமா மக்களுக்காக உழைக்கிறவர் இவரு தான் சீட்டை இவருக்கு தான் கொடுக்கணும் இப்ப இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலைக்கு நம்ம கட்சி ஜெயிக்கிறது தான் நமக்கு முக்கியம் சதாசிவம் நீ அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண பார்ட்டியை எப்படியாவது ஜெயிக்க வை பண செலவழிக்க அவங்க தயாரா இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கே சீட்டு கிடைக்கிற மாதிரி நாங்க ஏற்பாடு பண்றோம் சரிங்க இந்த தடவை மட்டும் இல்ல இனிமே இந்த ஊருக்கு எப்பவும் நான் தான் எம்எல் எழுதி வச்சுக்கங்க நீ பயங்கரமான கிளாடின அப்படி இப்படி பேசி சீட்டு வாங்கிட்டீங்களே ஜெயிச்சா அதை செய்யறேன் இதை செய்யறேன்னு சொல்லி பத்து கோடிக்கு மேல வசூல போட்டு அதே பார்ட்டி ஃபண்டு கொடுத்து ஓ வேலையை முடிச்சுக்கிட்டே நீ அரசியல் சாணக்கி என்ன நீ மட்டும் என்ன சும்மா வட நீயும் செம திறமசாலி தாண்டா பார்ட்டி ஆபீஸ்ல சதாசிவத்தோட மூஞ்சிய பாத்துருக்கணுமே பல்லு புடுங்கின பாம்பு மாதிரி ஊசு ஊசுன்னு கத்திக்கிட்டு இருந்தான் இதோட அவனோட அரசியல் வாழ்க்கையை முடிஞ்சதுண்ணே அதுக்குள்ள இவ்வளவு சந்தோஷப்படாதப்பா நான் முதல்ல எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கணும் ஜெயிச்சு அதிகாரத்தை பிடிக்கணும் உக்காந்த இடத்துல இருந்தே ஜெயிச்சலான தேவையில்லாம யோசிக்காதீங்க 
எந்த பார்ட்டியோட கேண்டிடேட்ஸும் உன் அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இல்லைண்ணே உங்ககிட்ட தேவையான பணமும் இருக்கு ஜெயிக்கணுங்கிற வெறியும் இருக்கு
போங்க <laughs> 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 செல்லும் கமகமானு மனக்குது ஒன்ன பார்த்தாலே உள்ளடிச்ச மாதிரி ஒரு போதை தலைப்போ நான் தடிக்குது என்ன பண்றது நேற்று நைட்டு கொஞ்சம் ஓவர் ஆயிடுச்சு உன்னை கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோட ஒரே போதை நீ மட்டும்தான் குடிக்கிறதே விட்டுருவேன் பாரு அம்மா என்னடா இது காலையிலே குடிச்சிட்டு வந்து அசிங்கமா பேசிக்கிட்டு இருக்க அக்கா 
கூடிய சீக்கிரமே எங்க ரெண்டு பேத்துக்கு கல்யாணத்தை பிக்ஸ் பண்ணு எலெக்ஷன் வேற வர போதா புல் பிஸியா சுத்திட்டு இருப்பேன் நாகா சும்மா எங்க வீட்டு பக்கம் வந்து இப்படி சும்மா சும்மா தொந்தரவு கொடுத்துட்டு இருக்காத உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இவளுக்கு இஷ்டம் இல்ல அத புரிஞ்சுக்கோ என்னக்கு எப்படி சொல்ற இவதா எனக்குன்னு சின்ன வயசுல தான் பிக்ஸ் பண்ணிட்டமே எனக்கு என்ன குறைச்சல் கை நிறைய பணம் வச்சிருக்கேன் உடம்புல நல்லா தெம்பு இருக்கு இதுக்கு மேல என்ன வேணும் மகளுக்கு மனசு ஆச்சிங்கறது இல்ல நாகா போடு சும்மா இரு அக்கா இந்த கதையில எனக்கு தேவையில்லை எங்க ரெண்டு பேர் விஷயத்துல நீ தேவையில்லாம ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்தேன் வையே இவள தூக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்ப நீ ஏ செத்துட்டாலும் இந்த வீட்டோட ஒரே மாப்பிள்ள நான் மட்டும்தான் அத மாத்த எந்த கொம்பனாலையும் முடியாது எங்களுக்கு <laughs> <laughs> காரணம் எல்லாம் சொல்லாத நீ வந்தே ஆகணும் சரி வர டெய் விஜய் உனக்காக கேன்டீன்ல ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கடா போய் பாருடா சீஃப் கெஸ்டா யாரா அது போய் பாருங்களா இப்பதான் சீஃப் கெஸ்டாடா கையில மட்டும் மாட்டுங்க என்ன விஜி நீ உனக்காக தான் இவ்வளவு நேரம் கேன்டீன்ல வெயிட் பண்ற நீ பாத்து பாக்காத மாதிரி போற இல்ல பிரீத்தி எனக்கு சின்னதா வெளிய விஜி உனக்கு எந்த வேலையா இருந்தாலும் நீ அத அப்புறமா பாத்துக்கோ ப்ளீஸ் இப்போ ஏன் கூட உட்கார்ந்து கொஞ்ச நேரமா வந்து பேசு உட்காரு சொல்லு என்ன முடிவு எடுத்துர்க்க எத பத்தி நம்ம லவ் விஷயம்லாம் லவ் ஆமாப்பா நான் இப்போ உன்கிட்ட சொன்னா அதுக்குள்ள மறந்துட்டியா நான் உனக்கு ப்ரோபோஸ் பண்ணப்போ எக்ஸாம்க்கு அப்புறம் முடிவு சொல்றேன்னு சொன்னல நான் தான் சொன்னேனா நீயே தா நீயும்ரு <laughs> 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 ராதிகான் <laughs> கூப்பிடல <laughs> 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 இல்லாது <laughs> விஜி ப்ளீஸா இவ கிட்ட நான் தான் உனக்கு முதல்ல ப்ரப்போஸ் பண்ணு சொல்லுடா விஜி நீ என்ன தான லவ் பண்ணிட்டு இருக்க எஸ் னு சொல்லுடா கொஞ்சமாவது வாய தரந்து என்ன லவ் பண்ணு சொன்னா குறஞ்சட போய்டுவ இங்க பாருங்க நான் இத கேட்டு வேல செய்ய மாட்டேன் இத கேட்டு தான் வேல செய்வேன் அது எப்ப சொல்லும் தெரியல சொல்லலாம் சொல்லாம இருக்கலாம் ம் ம்
கண்ணு தெரியல எங்க இருக்கு கண்ணாடி கிருஷ்ணா டே கண்ணாடி எங்கேயோ கீழே விழுந்துருச்சுடா எடுத்து கூடுடா டே 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 எடுத்து கூடுறா எங்கடா இருக்கு கண்ணாடி கொஞ்சம் உடஞ்சிருக்க நான் சரி பண்ணி குடுக்கறேன் நீ அழாத நீ அழாம நான் தான் சரி பண்ணி குடுக்கறேன்னு சொன்னேன் ஏதாவது <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 இப்பதாமா கடைய திறந்த பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் இருமா என்ன அறிங்க இந்த கண்ணாடி விட உங்களுக்கு பூஜை தான் முக்கியமா மாத்தி தர முடியுமா முடியாதா ஐயோ குடுமா தாய் பாவோ அவனுக்கு ஸ்கூலுக்கு வர டைம் ஆச்சு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த கண்ணாடி இல்லாம அவனுக்கு கண்ணு வேற தெரியாது கண்ணாடி தான உடைஞ்சு போய் இருக்கு கண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆகலல கொஞ்சம் இருமா அது வேற ஆகணுமா உங்களுக்கு முடிஞ்சதா இல்லையா வந்தாச்சுங்க <laughs> 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 போகும்போது <laughs> மிருங்க <laughs> 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 வேப்பங்காய் <laughs> 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 
ராமனுக்கு ஏத்த ஹனுமன் மாதிரி நானும் சென்னைக்கு போகட்டா எதுக்கு எதுக்குனா எனக்கு இங்க சாப்பாடே செட் ஆக மாட்டேங்குது சென்னைக்கு போனா நானும் விஜய் தம்பி மாதிரி அழகா ஆயிடுவேன் என்ன சொன்னால் என் கையால சாப்பாடு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சாப்பிட்டுட்டு இப்போ செட் ஆகலன்னு சொல்றியா அம்மா அப்பா எங்க இப்ப வர நேரம் தான் நீ போய் கை கால் கழுவிட்டு வா நான் போய் சமைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்பா வந்தது எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் மாசம் <laughs> 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 விஜய் நீ இன்னும் மேலே படிக்கணும் எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் நான் உன்னை படிக்க வைக்கிறேன் எங்கே வேணாலும் போ என்ன வேணாலும் படி அது இல்லைங்க படிப்பு படிப்புன்னு இத்தனை வருஷமா சிட்டிலேயே இருந்துட்டான் இனிமேலாவது வீட்லேயே இருந்து சரி நீங்களே ஏதாவது நல்ல முடிவாக எடுங்க விஜய் நான் சொல்கிற மாதிரி பிளான் பண்ண நல்லா படித்து நிறைய நீ சம்பாதிக்கணும் இல்லைப்பா ஊர்லேயே ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தான் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை போட்டு கொடுத்து உதவி பண்ணலான்னு இருக்கேன் வேண்டாம் வேண்டாம் நான் நல்லது பண்ண வரைக்கும் போதும் இந்த காலத்தில் பணம் தான் எல்லாமே பணம் இல்லைன்னா ஒன்றுமே இல்லை பணம் இல்லாததுனால எனக்கு அரசியலில் சுத்தமாக மரியாதையே இல்லை சரியான தகுதி இருந்தும் அதிகாரம் மட்டும் கையில் கிடைக்கவே இல்லை அதிகாரம் நம்ம கையில் இருந்தால் தான் நாலு பேருக்கு நல்லதே பண்ண முடியும் ரொம்ப சரி நல்ல காரியம் செய்யணும்னா அதிகாரம் கையில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையேப்பா அதிகாரம் கையில் கிடைக்க காசு செலவு பண்ணணும் அதிகாரம் கையில் கிடைச்சதுன்னா செலவு பண்ண காசு எல்லாத்தையும் திரும்ப சம்பாதிக்கணும் இந்த காலத்தில் எல்லாருமே இந்த வேலையை தான் பண்றாங்க இப்படி இருக்கவங்க எப்படி பண்ண நல்லது பண்ணுவாங்க நான் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ் படித்ததே மக்களுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இதுதான் பையனோட முடிவு மறந்துட்டீங்களா <laughs> 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 எங்க நேத்து நான் தாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நேத்து என்னமா ஆர்கியூ பண்ணீங்க ஐ லைக் யூ ஸ்பிரிட் சூப்பர் ஓ நீங்களா நான் தான் இப்ப ஞாபகம் வந்துருச்சா என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன வேணுமா நல்லதுக்கே காலம் இல்ல எங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு தேங்க்ஸ் ஆ சொல்லுங்க இங்க பாருங்க நான் இன்னைக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னா இதையே சாக்க வச்சு கண்டிப்பா நீங்க நாளைக்கு என்ன பாக்க வரீங்க நான் போற இடத்துக்குல வந்து எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேக்குறது அதுக்கு அப்புறம் அங்க வா இங்க வான்னு கூப்பிடுறது அப்புறம் உங்க பேர் என்னன்னு கேக்குறது இதெல்லாம் வேண்டாம் கரெக்ட்ங்க நான் மறந்தே போயிட்டேன் ஆமா உங்க பேர் என்ன சொல்ல மாட்டீங்களா சரி பரவால ஓ இது அவங்களோட வீடா ஆண்டி ஆண்டி என் பேர் விஜய் சும்மா இரு நீ முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்பு ஓகே ஏங்க ஏன் இவ்வளவு டென்ஷன் இதோ உங்க வீடு தெரிஞ்சு போச்சுல இதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கறேன் பட்ட போ இங்க இருந்து பாய் யூ போடி சொல்றல ஐயோ கர்மு இங்க பாருங்க உங்க விளையாட்டு எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க நாளில இருந்து படிக்கிற வேலையை பாருங்க இதுக்கு அப்புறமா நீங்க யாருமே லீவே எடுக்க கூடாது புரிஞ்சதா இப்ப கேளுங்க இந்தாங்க <laughs> 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 
காசா <laughs> 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 சொல்ல <laughs> 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 அந்த அக்கா பேரு அவ சொன்ன அதே பேர் தான் சரி எப்படியோ அவ பேரு என்னதெல்லாம் எப்படி கிடைச்சது அக்கா உங்க பேரு சொன்ன இது எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா என் பேரு சொல்லி ஏதாவது கடன் கிடன் வாங்கினீங்களா இல்லக்கா உங்க பேரு சொன்னதுக்காக தான் அந்த அங்கிள் இது எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்தாரு இல்லையாடி யார் இது அதோ அங்க பைக்ல நின்னுட்டு இருக்காரு அந்த அங்கிள் அக்கா அந்த அங்கிள் உங்களுக்கு பட்டர் பிஸ்கட்னு பேர் வச்சிருக்காரு நல்லா இருக்குல்லக்கா ரொம்ப பேசுறீங்க நீங்க உங்களை ரெண்டாடி போடுறீங்க எப்பவும் <laughs> <laughs> <laughs>
நீங்க <laughs> 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 அக்கா எழுதிட்டேன் என்னது எல்லாம் தப்பு தப்பா எழுதிருக்கு படிச்சுட்டு ஒழுங்கா எழுது படிக்க சொன்ன மட்டும் உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு சுத்துறதுனா தெரியும் இல்ல இனிமே ஒழுங்கா படிக்கலன்னா உங்க எல்லாரையும் தோல உரிச்சிருவேன் அக்கா என்ன லேட்டு அக்கா அது அது அங்கிலங்க இருந்தாங்க யாரு அதான் உங்க பேரு கூட எங்க கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தாரு அவர் வயலுக்கு பக்கத்துல இருந்தாரு மறுபடியும் அவர் கிட்ட இருந்த ஏதாவது காசு கீசு வாங்கிட்டு வந்தியா இல்லக்கா உங்க மேல ப்ராமிஸா நான் கேட்கவே இல்ல சத்தியம் வேற பண்றியா முதல்ல உட்காரு வந்து புக் எடு உனக்கு <laughs> உன் மேல காதல் கொண்டே நானே 
நானெங்கெங்கோ தேடி கண்டேன் எந்தன் உள்ளே பொப்பெண்ணே உன்னை தானே மனம் கேட்கிறதே யாமணி கண்ணின் கனி உன்னோடு அள்ளி சென்று விட்ட நீயே அடிவாடி இங்கே மனசெல்லாம் நீதான் நீ கொஞ்சம் கொஞ்சு நீ என்னை தான் உருசி செல்ல பற்றி கொள்ளும் காதல் தீ கல்ல நோட்டாய் உன்னைத்தாரே என்னில் முத்தத்தால் கொன்றாலே அழகிய தண்டல் பீசும் போது காடாகினே நானே கொல்லாதடி என்னை நீ மனமே உன்னை ஆட்டிடும் தூறி என்ன நான் செய்வேனோ நீ வந்தால் போதும் என் வாழ்க்கையிலே நான் உண்மை சொல்வேன் நீ கண்ண சைத்தால் உன் கை கால வருடிடவா பூச்சண்டு தந்திடவா கட்டி கொல்ல ஒட்டி கொல்ல என்று நீ வேறும் கண்ணின் கனி உன்னோடு அள்ளி சென்று விட்ட நீயே வரவேட்டு <laughs> 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 எப்பவும் <laughs> 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 சரியான நேரத்துல உங்களுக்கு உதவி செஞ்சியே ஆமாம்மா நீ கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம கடவுளுக்காக வச்சிருந்த தேங்காய உடைச்சிட்டியம்மா இந்த பரவாயில்ல ஆண்டி இந்த தேங்காய் கடவுளுக்கு உடைச்ச மாதிரி தான் சரிங்க ஆண்டி அப்ப நான் வரேன் சரி ஆ 
இவிஜி கோவிலுக்கு குழந்தை மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க பிரியா வா நம்ம சீக்கிரமா கிளம்புவோம் கோவிலுக்கு வந்து அர்ச்சனை பண்ணாம எப்படி போறது கடவுளா அப்பறம் கூட பாத்துக்கலாம் நீ முதல்ல வாமா போலாம் என்னடா எதுக்கு இவ்வளவு அவசர படுற ஆ ஒண்ணுல ஆன்டி அது என்னாச்சுன்னு சொல்லுமா பரவாயில்லை இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு சரியான பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும் உன்னோட கை வேற புடிச்சு எழுத்தான்ல அதெல்லாம் ஒண்ணுல ஆன்டி நீ வாவிச்சி போலாம் அடட என்ன பொண்ணுமா நீ நீ அவனோட கைய புடிச்சு எழுத்திட்டு போற அம்மா உங்க நாடகத்தை கொஞ்சம் நிறுத்துங்க அம்மா ஒரு நிமிஷம் அம்மா கிட்ட டைம் கட்ட நீ பாக்க எவ்வளவு அழகா இருக்கியோ உன் மனசும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு நீங்களா இவர தெரியுமாமா தெரியாம என்னம்மா நீங்க சதாசிவம் ஐயாவோட பையன் தானே ஆமாமா நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் காதலிக்கிறோமா பிரியா எனக்கு என்னமோ இது சரியா வரும்னு தோணல நீ தப்பு பண்ணிட்டமா அம்மா ஏமா ஆமா பிரியா நம்மளை விட அவங்க அந்த சில பெரியவங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் நினைக்கிற மாதிரி உங்க கல்யாணம் நடக்காதுமா அதெல்லாம் எதுவும் ஆகாதுமா நீங்க பயப்படாம இருங்க பயப்படாம எப்படிப்பா என்னோட வாழ்க்கை மாதிரி இல்லாம இவளோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுங்கிறதா என்னோட ஆசை நான் ஒரு பெரிய குடும்பத்து பையன் மேல ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி மோசம் போயிட்டேன் இப்ப பாத்தீங்களா இப்ப நான் தனியா வாழ்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு பிரியா பத்தி ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்கமா எங்க அப்பா அம்மா சம்மதத்தோட நான் பிரியாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அவரு வீட்டுல ஒத்துக்கலன்னா நான் வாழ்க்கை பூரா இப்படியே இருந்துறேமா ஓஹோ மாப்பிள்ளைய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர அளவுக்கு வந்துருச்சா காதலிக்கிறோம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன ஏதுன்னு விவரம் தெரியாத வயசுல யாராவது எமோஷன் ஆகி முடிவு பண்ணிருப்பாங்க அதெல்லாம் இந்த காலத்துக்கு சரியா வராது பிரியா மனசுல யார் இருக்காங்கன்னு நீயே கேட்டு தெரிஞ்சுக்க பொண்ணுக்கு தாய்மாமான்ற முறையில எங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ண அந்த இன்விடேஷன் அடிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த வீட்டு பக்கம் தலைய காட்டாதான் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் இப்போ உங்க அப்பாவோட நிலைமை கூட பல்ல புடுங்கின பாம்பு தான் எங்களை பத்தி உங்க அப்பா கேள்வி எங்க அப்பாவை பத்தி எதுவும் பேசாத இதுக்கு மேல பேசுனா மவனை இங்கேயே புதைச்சிருவேன் எங்க அப்பாவை பத்தி எனக்கு தெரியும் இந்த ஊர் மக்களுக்கு தெரியும் புறம்போக்கு உனக்கு என்னடா தெரியும் நல்லா கேட்டுக்க ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் உங்க எல்லாரையும் மிதிச்சுட்டு எங்க அப்பா அரசு இல்ல மேல ஏறி நிப்பாரு நீங்களும் பாப்பீங்க
இன்னொரு தடவை இந்த வீட்டு பக்கம் உன பார்த்த இவங்க எல்லாம் வந்துதான் உன் உடம்பு தூக்கிட்டு போனோம் உன்னை போதைக்கிறதுக்க நான் இதை கேட்டு வேலை செய்ய மாட்டேன் இதை கேட்டுதான் வேலை செய்வேன் சதாசிவம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இந்த வீட்டுக்குள்ள ராஜசேகரா நீ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் இருக்கும் பத்து வருஷத்துக்கு மேல இருக்கும்டா எங்கடா நேரமே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆ விஜி வா இவன் தான் ராஜசேகர் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நம்ம ஊருக்கு இருந்தா பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா வணக்கம் அங்கிள் ஆ இருக்கு இருக்கு நல்லா இருப்பா சின்ன பையனா இருக்கும்போது பார்த்ததே இப்போ என்ன பா பண்ணிட்டு இருக்க அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ்ல எம்எஸ்சி பண்ணிருக்க அங்கிள் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வேலை பண்ணலாம் இருக்க வெரி குட் வெரி குட் ஆமா என்னடா திடீர்னு ஊர் பக்கம் என்ன பார்க்க வந்திருக்க என் பொண்ணுக்காக ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம்னு வந்திருக்கேன் அதுக்காக இங்கே ஒரு நல்ல இடமா வாங்கலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் உனக்கு என்னப்பா ஊரை விட்டு சென்னைக்கு போய் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆகிட்ட இன்னைக்கு நான் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறது காரணம் நீ எனக்கு அன்னைக்கு செஞ்ச உதவி தான் அதை நான் என்றைக்கும் மறக்க மாட்டேன்டா அது சரி உன்னோட பொலிட்டிக்கல் லைஃப்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாச்சே ஆமாம் நானும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் எம்எல்ஏ ஆகி இந்த ஊருக்கு எதா நல்லது செய்யலாம்னு நினைச்சேன் அதுக்கு ஏன் யோசிச்சுட்டு இருக்க இப்ப எப்படினால எலெக்ஷன் வரப்போகுது எம்எல்ஏ எல்லாம் வேண்டாம் எம்பி ஆகுறதுக்கு தயாராரு எந்த கட்சி உன்னை கைவிட்டதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நீ ஜெயிக்கணும் என்ன தமாஸ் பண்றியா அவ்வளவு பணத்தை யார்கிட்ட கேக்குறது யார்கிட்டயோ போய் ஏண்டா கேக்குற நான் தான் இருக்கேன்ல எவ்வளவு பணம் வேணுமோ அதை நான் உனக்கு தர்றேன் எப்படியோ இந்த தடவை நீ ஜெயிச்சே ஆகணும் இங்க இல்ல டெல்லி டெல்லியில போய் நீ உட்காரணும் அஞ்சா பத்தா பதினஞ்சா எத்தனை கோடி வேணும் சொல்லு நான் உனக்கு தர்றேன் அவளெல்லாம் கடனா வாங்கினா அதை திருப்பி கொடுக்குற நிலைமையில நான் இல்லப்பா கடன்லாம் வேண்டாம்டா சும்மாவே தர்றேன்டா ராஜா உண்மைதான்டா சொல்றேன் உனக்கு காசு கொடுக்கறது இல்ல எனக்கும் சுயநலம் இருக்கு நீ ஜெயிச்சு உனக்கு பவர் வந்துருச்சுன்னா என் நண்பன் பவர்ல இருக்கான்னு நானும் தைரியமா இருப்பேன் அதனால என் பிசினஸுக்கும் ஹெல்ப்பா இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் உன் பையனை பார்த்த உடனே எனக்கு தோணுச்சு என் மகளும் உன் பையனும் சரியான ஜோடின்னு என்னோட ஒரே பொண்ண உன்னோட வீட்டு மருமகளா ஏத்துக்க நீ எனக்கு செஞ்ச உதவிக்கு நான் திரும்ப செய்யற கைமாறு இதுதான் அதுக்கு என்ன ராஜா இதை விட வேற என்ன வேணும் எனக்கு எனக்கு ஓகே இதை பத்தி உன் பையன்கிட்டயும் ஒரு வார்த்தை பேசிரு என் பையன் என் பேச்ச மீற மாட்டான் அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத அத நான் பாத்துக்கிறேன் தாய் இல்லாத பொண்ணு உன் வீட்டுக்கு மருமகளா வந்தா நானும் நிம்மதியா இருப்பேன் உன் பையனும் என் பொண்ணு நல்லா படிச்சிருக்காங்க இந்த ஊர்ல ஃபேக்டரி ஆரம்பிப்போம் அவங்க லைஃப் செட்டில் ஆகிடும்ல நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறது எதுக்காக என் பொண்ணுக்காக தானே நான் இடம் வாங்க கொண்டு வந்த பணத்தை உங்ககிட்டயே கொடுத்துட்றேன் எலெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க ராஜா நீ என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் இல்லைடா என்னை காப்பாற்ற வந்த கடவுள்டா நீ டே இதே என்னடா இது புதுசாக எமோஷனலாம் ஆகுற வேண்டாண்டா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சம்பந்தியா வேற ஆக போகிறோம் 
உனக்கும் <laughs> <laughs> இவன் பேர் விஜய் என் ஃப்ரெண்டு சதாசிவத்தோட பையன் இவன் உனக்கு பர்ஃபெக்ட் மேட்ச் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா இருப்பான் இந்த ஃபைல்ல விஜய் பத்தின போட்டோ டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு நீ பாரு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னு சொல்லு ஓகே ஸ்பெஷலானது நம் யாருக்கு ஏனோ கொண்டாடின மூடு வந்தது மியூசிக்கு இல்ல அன்று ஹாட்டி நீ கேக்கும் சாங்கு மேஜிக்கு நடப்பது போல யாருங்கு பாட போற லாக்கு நீக்கு ஆட்டுல ஓப்பன் பண்ணு பாட்டுல லவ் பண்ணு எல்லா நேரமும் இதயம் திறந்துதான் சம்திங் ஸ்பெஷல் ஆனது நம் யாருக்கு ஏனோ கொண்டாடின மூடு வந்தது க 
காவியா டாடி பையன் உனக்கு ஓகே தானே அது பா மேரேஜ் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா இன்னும் இல்லமா மேரேஜ் எப்ப பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்டயும் கேட்கணும்ல கட்டாயம் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது உன்னோட ஒப்பீனியனை மட்டும் சொல்லு ஓகே டேடி பாப்பாடா எனக்கு உன் கல்யாணத்தை பத்தி தான் கவலையா இருந்தது பையன் எப்படி இருப்பான் அவன் குடும்பம் எப்படி இருக்கும் உன்னோட எதிர்காலம் எப்படி எல்லாம் இருக்கும் அவன் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படியே அவன் யார கட்டிக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால இந்த லவ் இவன்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்க கிட்ட சொல்லு நான் அந்த பொண்ணை பாத்தங்க ரொம்பவே நல்லா பார்வதி நீ இதெல்லாம் தலையிடாத நான் அதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கவே மாட்டேன்டாரா இப்ப என்ன பண்றது யோசிச்சு முடிவெடுக்கும் பிரியா எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ என்னைக்குமே உங்க அப்பாவை எதிர்த்து பேசினது இல்லைன்னு சொன்னல்ல இப்ப எப்படி இப்பதான் லவ் பண்றேன்ல அதான் தைரியம் வந்துருச்சு அதுவும் உன்னால தானே தயவு செஞ்சு விளையாடாத விஜய் நம்ம கல்யாணம் நடக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு எதுக்கும் பயப்படாத பிரியா நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரிக்க யாராலுமே முடியாது கடலையும் அலையும் யாராவது பிரிக்க முடியுமா சொல்லு விஜய் நீ ஏதோ முன்ன பின்ன தெரியாத பொண்ணை லவ் பண்றேன்னு சொல்லிக்கிட்டு எங்க முன்னாடி வந்து நிக்கிறிய இது சரியா படுதா அப்பா நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க கிட்ட சொத்து இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா பிரியா ரொம்ப நல்ல பொண்ணுப்பா நல்லவ கெட்டவங்கிறது பிரச்சனை இல்ல கௌரவம் தான் நமக்கு முக்கியம் நான் உன்ன உயரத்துல வச்சு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீ என்னடானா பள்ளத்துல போய் விழுகிறேன்னு சொல்றிய நான் ஏற்கனவே இதை பத்தி முடிவு பண்ணிட்டேன் விஜய் என் ஃப்ரெண்டு இங்கே ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டுறானா அவனோட பொண்ணை நான் இந்த வீட்டு மருமகளாக ஏற்றுக்கிறேன்னு அவனுக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு தடவை நீ அவன் பொண்ணை பாரு அவ்வளோ அழகாக இருப்பா நல்லாவும் படிச்சிருக்கா வாழ்க்கையில் அந்தஸ்துங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் விஜய் அப்பா கல்யாணங்கிற பிஸ்னஸில் காசுக்காகவும் கௌரவத்துக்காகவும் நீங்கள் என்னை வித்துட்டு இருக்கீங்க விஜய் அப்பா கல்யாண விஷயத்துல மட்டும் என் முடிவுல விட்டுருங்க எனக்கு அவளை நீங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலனா என் லைஃப்லயே கல்யாணம் இல்லப்பா நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க பார்வதி அவனுக்கு முதல்ல சாப்பிட ஏதாவது கொடு ஐயா வாங்க எங்க மேல ஏதாவது தப்பு இருந்தா தயவு செஞ்சு எங்களை மன்னிச்சுடுங்க இவளுக்கு எதுவும் விவரம் தெரியலங்க நான் அவளுக்கு புத்திமந்தி சொல்றேங்க தப்பெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல இந்த வயசுல இதெல்லாம் சகஜம்தான் நான் முடிவெடுத்தா சரியாதான் இருக்கும் என் பையன் நான் கிழிச்ச கோட்டை தாண்ட மாட்டான்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த காதலுக்கு முன்னாடி இந்த கோடு கீடெல்லாம் சரிபடாதுன்னு எனக்கு இப்பதான் புரிஞ்சுது என் பையன் ஒழுங்கா சாப்பிட்ட ரெண்டு நாள் ஆகுது இதை என்னாலேயே பார்த்துட்டு இருக்க முடியல இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாதான் நல்லா இருக்கும்னு இப்பதான் எனக்கே புரியுது இவங்க ரெண்டு பேர் கல்யாணத்துக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா ஒரு கண்டிஷன்
இந்த கல்யாணம் ரகசியமா நடக்கணும் யாருக்குமே தெரிய ஆமா விஜி நீ எப்படி உன் லவ்வ விட்டு கொடுக்க மாட்டியோ அதே மாதிரிதான் என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் இப்போதைக்கு உங்க கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்ககிட்ட ஏதாவது சொல்லி சமாளிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கே கல்யாணம் எல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி ரகசியமா நடக்கணும் அப்படியே ஆகட்டுங்க என்ன விட்டு நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணிப்பியா எந்திரி முதல்ல ஒரு என்னாச்சு 
அந்த மாதிரி எதுவுமே செய்யல எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல நீயும் உன்னோட கேங்கும் அந்த ஒத்த ஆள் விஜிகிட்ட போய் அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்களா சே நா நீ பாத்துட்டே இரு அவன நான் சும்மா விட்டுறன் மட்டும் நினைக்காத அவன விடவே கூடாதுனாகா அவனை இப்படியே விட்டோம்னா அவன் கப்பனுக்கு அவன் பெரிய சப்போர்ட்டா நிப்பான் அப்புறம் நாம கட்சியில டம்மியா தான் சுத்திட்டு இருக்கணும் அவளுக்கு அந்த விஜய் கூட கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல விடு நீ அவளை அனுபவிச்சிரு உன் மனசுல இருக்கிற கோபத்தை தீத்து கடா நாகா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு என் கையில தான் சாவு நீங்களே அதை பார்க்க தான் போறீங்க காவியா 
வீடு பழசா இருந்தாலும் பார்க்க நல்லா தான் இருக்குல்ல நாட் பேட் பரவாயில்ல இருக்காங்க <laughs> 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 Hi handsome I'm Kavya oh. Hi hi Vijay Hello Kannu mooku meesa ella photo la paatha maadhiri irukku Kavya like it Ah Vijay ivaru peru guru bhai engalude cousin Hi hi <laughs> சீக்கிரம் திரும்பி போற மாதிரி தெரியலையே இங்க பாரு பார்வதி ராஜசேகர் பொண்ணு நம்ம கிட்ட சொல்லாம இங்க வந்திருக்கா அவ திரும்பி போற வரைக்கும் விஜய்க்கு கல்யாணம் ஆன விஷயம் அவளுக்கு தெரியவே கூடாது என்னம்மா புரிஞ்சுதா நடந்தது நடந்து போச்சு விஜய் கொஞ்ச நாள் இவளுக்கு <laughs> 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 நீங்க அமைதியா சாப்பிடுங்க எனக்கு ரெண்டு இட்லி இட்லி விட வெளிய இருக்காங்க இவ்வளவு சாப்பிட போறீங்களா பிளேட்ட பாருங்க போதுமா போச்சு பாரு இல்ல இல்ல சாப்பிடுறேன் சாப்பிடுறேன் என்ன <laughs> 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 ஒன்னும் 
அதுக்கு ஏன் அப்படி பயப்படுறீங்க எங்க முதலாளியோட பிஏ சிசிய அந்த வேலை இந்த வேலை எல்லாமே அங்கிள் <laughs> 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 சும்மா ஊரை சுத்தி பாக்கலாம் நினைக்கிறேன் நான் விஜய கூட கூட்டிட்டு போகட்டும் அங்கிள் கூட்டிட்டு போகவா கூட்டு போமா அதுல என்ன காவியா நீங்க குருபாய் கூட போலாம்ல குருபாய் கூடயோ வேண்டாம் வேண்டாம் நீங்களே வாங்கலாம் அப்ப முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு விஜய் அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் முதல்ல கூட போயிட்டு வா போ ஒரு நிமிஷம் குருபாய் கார் எடுங்க ஊரை சுத்தி பாத்துட்டு வரலாம் யார் யார் போறோம் நானே நீங்க விஜய் ஐயோ உங்களுக்கு நடுவுல நான் எதுக்கு டிரைவ் பண்றதுக்காக தான் ஐயோ நான் சொல்றது உனக்கு புரியல காவியா என்னது அது நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பையனோட இப்பதான் வெளியில போக போறேன் நீயும் விஜயும் பைக்ல போங்க அவனுக்கும் <laughs> 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 காவியா இது கிராமம் இவ்வளவு நிற்க வேண்டாம் கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி பாரு விஜய் ஏதாவது உதவி வேணுமா வேண்டாம் தேங்க்ஸ் வேணாமா நான் சும்மா இருக்கிறத விட ஏதாவது ஹெல்ப் பண்றது எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் காவியா கூட நான் தான் அடிக்கடி எப்படி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருப்பேன் எனக்கு வயிறு எல்லாம் ரொம்ப எரியுதுங்க சட்னி ரொம்ப காரமா இருந்ததா நான் சொன்னது அதை பத்தி இல்லைங்க உங்களை பார்த்தா வைத்தறிச்சலா இருக்குன்னு சொன்னேன் அவன் யாருங்க பைத்தியகர பையன் உங்களை இப்படி தனியா விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டானே உங்க கதையை கேட்டு இதையும் ரொம்ப வருத்தப்படுதுங்க 
நீங்க ஓகே சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க தயாரா இருக்கேங்க கத்தி கத்தி காய்கறி அங்க வை துணிய <laughs> காய <laughs> 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 அலாட்டாதான் இருப்ப இப்போ <laughs> 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 நான் உங்க கிட்டவே இருக்கேன் என்னை பார்த்து எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா பொண்ணு மாதிரி இருந்தீங்க நீங்க ரொம்ப கிண்டல் பண்றீங்க ஐம் சாரி ஐம் சாரி நான் கொஞ்சம் விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன் வாங்க போலாம் விஜய் நீங்க ஒரு ரொமான்டிக் பர்சன் இல்ல கொஞ்சம் ரிசர்வ் பர்சன் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது லவ் சீக்ரெட் இருக்குதா எனக்கெல்லாம் யாரும் இல்லப்பா யோ மை ஃபர்ஸ்ட் லவ் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் சரியாயிடும் நான் உங்களை ரொமான்டிக்கான பர்சனா மாத்திடுவேன் விஜய் கூட பைக்ல போயிருந்தியே ஜாலியா ஜும் கண்ணவா அப்படின்னா 
இன்னொன்னா என்ன அர்த்தம் அது 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 என்ன இல்ல விடு அம்மா விஜய்க்கு உன் மேல இன்ட்ரஸ்ட் வரலையா அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல அவரு கொஞ்சம் ரிசர்வ் டைப்பா இருக்காரு ஐயோ ரிசர்வா இருந்த சூர்யாவே ஜோதியா கிட்ட விழுந்துட்டாரு இவன் என் மாத்திரமா நீயும் ஜோதிகா மாதிரி ஆகணும் ஏய் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாரு வெளியாரம் இப்பவே போணுமா போய் தா ஆகணும் போகணுமா ப்ளீஸ் விஜய் ஒரு நிமிஷம் எனக்கு தெரிய நீ குடுப்பன அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல இது புடி இது எதுக்கு ஆமா நீங்க என்ன பாயிங்க அது அது அம்மா நீ எங்க இங்க அவன் தேவைப்படும் போல குருபாய் கண்ண முழிக்கிறதுக்குள்ள ஓடி போயிடணும் திரும்ப வந்துட்டியா வெளியாறாவது பாத்தாங்களா தூக்கம் வரல பிரியா ஹே அவர் தூங்கிட்டாரு பாத்திருக்க மாட்டாரு ஓ குட் மார்னிங் குரு பாய் இன்னைக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா நீங்க திரும்பும் நைட் அந்த ரூமுக்கு போனீங்களா நானா ரூமுக்கா எந்த ரூமுக்கு அதான் ஃப்ரீயா ரூமுக்கு அதா கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படுச்சு அதான் அந்த ரூமுக்கு போயிருந்த முதல்ல போய் அமிர்த அஞ்சன் வாங்கிட்டு வந்தீங்க அந்த மருந்து அவ்வளவா கேட்கல அதான் ஸ்ட்ராங்கா இல்லையா அங்க 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 இன்னொரு பயிருக்கும் நடுவுல இடம் விடணும்ல 
ஆனா இவங்க பக்கத்துல பக்கத்துல நட்டுட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்க அத சரியா தான் நட்டுட்டு இருக்காங்க பட்டணத்து பொண்ணு இல்ல அத எதுவும் தெரியல விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்க இவங்க அவங்க எதையுமே சரியா யோசிச்சு கரெக்டா பண்ணுவாங்க அவங்க அனுபவத்துல தான் இந்த வேலை என்ன செய்யறாங்க அது சரியா தான் இருக்கும் நாம வெறும் படிச்சுதான் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஆனா இவங்க எல்லாரும் இதுலயே வாழ்றவங்க நான் சின்ன வயசுல இருந்து இது எல்லாத்தையுமே ஆச்சரியமா பாத்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கு தான் நான் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அக்ரிகல்ச்சர் சூஸ் பண்ணேன் நான் <laughs> 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 பரவாயில்ல <laughs> தெரியும் <laughs> 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 உங்களை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டே நான் வந்து இந்த லவ் லெட்டர் எழுதியிருக்கேன் என்ன தயவு செஞ்சு ஏமாத்திராதீங்க கூடிய சீக்கிரமே நீங்க எஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க இதுல என் மொபைல் நம்பரும் எழுதியிருக்கேன் பிளீஸ் வாங்கிக்கோங்க பிளீஸ் விஜய் அந்த லெட்டர் கொடுத்துருப்பா பிளீஸ் பா சொல்லுங்க என் வாழ்க்கையிலே நான் முதல்ல எழுதல லவ் லெட்டர் இதுதான் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு கொடுத்துருப்பா கொடுக்கணும்பா சரி வாங்க கொடுக்குறேன் ரியாவோட வீட்டுக்காரு அவங்கள விட்டு போயிட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஓ அதுக்கு தானே இந்த லவ் லெட்டர் கொடுத்துருக்கேன் என்ன விஷயம் அவரு ஓடல பின்ன வேலூர் ஜெயில இருக்காரு எதுக்காக ஜெயில இருக்கா கொலை பண்ணிட்டு உள்ள போயிருக்காரு ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல இருபது கொலை வெயிலும்ாட்டி <laughs> <laughs> <laughs>
ஏதாவது வேணுமா இன்னைக்கு எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் ஃபுல் ஹாப்பியா இருக்கேன் அது உங்ககிட்ட சொல்றதுக்காக தான் வந்து அப்படியா என்ன அது நேத்து விஜய் எனக்கு பூ கொடுத்தாரு அது நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வச்சிருக்கேன் அப்படியா ஓ உங்களுக்கும் கொடுத்திருக்காரா அப்படின்னா அப்படின்னா விஜய் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு பூ கொடுத்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் கழட்டியும் விட்டுருக்காரு எனக்குவ்ய <laughs> எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சிருச்சா அப்படின்னா அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப ரொமான்டிக்கான பர்சன் இன்னைக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நீங்க நிறைய பொண்ணுங்களை லவ் பண்றேன்னு சொல்லி கலட்டி விட்டுருக்கீங்களாமே நானா யார் சொன்னது உனக்கு பிரியா தான் சொன்னாங்க அவளா அது அப்படி இல்ல காவியா பரவாயில்ல விஜய் உன்ன மாதிரி பொண்ணுங்களை அட்ராக்ட் பண்ற ஒரு பர்சனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன் You're the perfect match for me. No, Vijay. If you look at this, how can you see this? You are the one who is 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 the one. One day, I'm afraid of you. That's why I told you. If you don't know anything about this, I'm going to love you. That's right. Karma. Don't worry about it. I'm going to love you very well. எதுவுமே தெரியாத தத்தி பையனை சொல்லிடுறேன் சரிதானே நீ பாக்குறதுக்கு அப்படியே சல்மான் கான் மாதிரி இருக்கப்பா என்ன ஒண்ணு உடம்புதான் கொஞ்சம் சும்பி போயிருக்கு அப்படியா காமெடி ஐயா இத குடிக்க இன்னும் உடம்பு வலுவாயிடும் இந்தாங்க அப்படியா ஒன்னே ஒண்ணு எப்படி பார்த்தோம் போய் இன்னொன்னு இதை குடிச்சுட்டே இருக்க வந்துடு குடிக்கவா குடிப்பா எதுவும் ஆகாதுல்ல ஒன்னும் ஆகாது குடிப்பா குடிச்சா உடம்பு சும்மா கும்முனி ஏறும் சீக்கிரம் இது கூட சேர்ந்து சுத்திட்டு இருக்கல அந்த பொண்ணு யாரு
பிளானிங் பண்ணி கண்ணால தாங்க நானாவ வயலண்டு மாலா வந்தாலே மாலா 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 ஜாமான கண்ணா திங்கதா ஆசை கற்கண்டு நாதானே ஓ மை டார்லிங் டோன்ட் ஃபீலிங் கோபம் கொள்ளாத வந்தாலே மாலா 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 வந்தாலே மாலா 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 வந்தாலே மாலா 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 வந்தாலே மாலா 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 கூட கண்ணாம்பூச்சி நீ அடத்தா தொலைவேனா அட நீயோ நானோ நானோ நீயோ தொட்டாலே மொத்த சூடேருமே டிரைவிங் பண்ணிட லைசன்ஸ் எடுத்துட என் கூட எட்டு போடு தனியாவே வந்து உள்ளத்தை தந்து என்ன தனி இழுப்ப மாலா வந்தாலே மாலா 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 பியானோ பியானோ எடுப்பத்தானே காட்டாத நீ அட நாளும் தினமும் அன்பால் தானே அடக்கிடுப ஒன்ன விட மாட்டேண்டா அட கதைய கேளே நம்ம டைட்டில் ஜோடியா நம்ம சேர்ந்து போலா நான் ஒன்ன பார்க்க ஒரு செப்பு போட ஜாலியா அடலம்மா என்னது ஏன் இப்படி பாக்குற அது வந்து அது ஒண்ணு இல்ல இங்க எதுவும் ஆகலையா பாடிச்சே டிக்கு அந்த பக்கம் அவ இந்த பக்கம் இவ ரெண்டு பேரு கூட கேம் ஆடுறானா ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்க கையால பிச்ச போட்டீங்கன்னா அப்படியே எடுத்துட்டு அப்படியே ஓடி போயிடுவேன் உங்களுக்காக தான் பாதுஷா முறுக்கு லட்டு எல்லாம் உங்களுக்காக தான் பேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது இல்ல மேடம் உங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன பிரியா 
சூப்பர் <laughs> 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 ஒருவாய்க்கு <laughs> 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 விருந்தாலியா வந்த என்ன இப்படி வெறுப்பேத்தி திரும்ப அனுப்பி வைக்கிறானுங்களே குபாய் சீக்கிரம் வாங்க டைம் ஆயிடுச்சு முதல்ல கழுத்து திருப்பி கொண்ணுணும் அம்மா ஆ அம்மா நானும் பிரியாவும் அப்படியே கொஞ்சம் வெளிய போய் வந்துறோம் அதுக்கு என்ன போய் வாங்க வரேன் விஜய் உங்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்னப்பா நாளையில இருந்து ஆடி மாசம் ஆரம்பிக்க போகுது பிரியாவை அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பு ராஜசேகர் பேசுறேன் நம்ம பசங்க காவியா விஜய் கல்யாணத்தை நம்ம எப்போ வச்சுக்கலாம் சொல்லு ராஜா கல்யாணத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் கேட்கும் போது இதே தான் சொன்ன தள்ளி போயிட்டே இருக்கேடா இந்த ஆடி மாசம் முடிஞ்ச உடனே நிச்சயதார்த்தத்தை முடிச்சிருவோம் நானும் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கிறேன் ஆகஸ்டுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பார்த்துப்போம் ஓகேயா ராஜா நான் தான் சொல்றேன் கொஞ்சம் டைம் கொடு எல்லாத்தையும் சொல்றேன் சரிடா ஆகஸ்டுக்கு அப்புறம் மற்ற எல்லாம் பேசிக்கலாம் உங்க பொண்ணு கல்யாணம் நடக்காது விட்டுருங்க சார் ஆமா சார் யாருனே என் பேரு நாகா நீங்க உங்க பொண்ணை ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலான்னு இருக்கீங்களே அந்த ஊர் தானா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறந்த என் அக்கா பொண்ணு பிரியாவ உங்க வருங்கால மருமக விஜய் எப்பவோ அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டான் பழைய ஃப்ரெண்ட் அந்த சதாசும் இருக்காரு அவர் தான் உங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சதே அது என் கண்ணால் நானே பார்த்தேன் இல்ல நான் அதெல்லாம் நம்ப மாட்டேன் என்னோட நண்பன் சதாசிவ அந்த மாதிரி ஆள் இல்ல இல்ல சித்தப்பா எனக்கும் அந்த சந்தேகம் இருக்கு அவருக்கு கொஞ்சம் சரியில்லப்பா டேடி காவியா நீ வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சுல்ல இனிமேல் நீங்க என்ன ஒரு பிரோஜனமும் இல்ல வெளியே கிளம்புறியா காவியா என்ன இதெல்லாம் நான் சொல்றேன் டடி எங்க போயிருந்தீங்க பூஜை எப்ப நீங்க இல்ல ஹே நாங்க கோவில சும்மா சுத்தி மத்தி பாத்துட்டு இருந்தோம் கோவில் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அப்படிதானே விஜய் ஆ சரி பிரசாத் எடுத்துக்கோங்க ஆ ஓகே என்னோட ஆமா கவியா பிரியா என்னோட ஒய்ஃப் அவ புருஷன் ஓடிலாம் போல நான் தான் அவளை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் எங்க அப்பாவும் உங்க அப்பாவும் சேர்ந்து நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி தான் நான் பிரியாவை லவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் 
எங்க அப்பாவும் உங்க அப்பாவும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க அதான் உங்களை கஷ்டப்படுத்த கூடாதுன்னு இப்படி ஒரு நாடகம் பண்ணிட்டோம் தயவு செஞ்சு என்ன உன் மனசுல இருந்து தூக்கி போட்டுற நான் பேசுறத கேட்டு உனக்கு எவ்வளவு வருத்தமா இருக்குன்னு எனக்கு நல்லாவே புரியுத இதுல உங்க தப்பு நீ எதுவும் இல்லை பிளீஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி துரோகம் பண்ண என்கிட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு வாக்கு கொடுத்துட்டு ஏண்டா அந்த மாதிரி பண்ண நானும் என் பொண்ணு உனக்கு என்ன பண்ணும் உன்னோட வார்த்தையை நம்பி எதுவும் தெரியாத அவளோட மனசுல விஜய் தான் உன் புருஷன் அவ மனசுல கனவு காண வச்சேன் இப்ப அவ கண்ணில் கண்ணீர் வர்றதுக்கு நானே காரணம் ஆயிட்டேன்டா தாய் இல்லாத பொண்ண தாய்க்கு தாயா இருந்து நான் தாண்டா வளர்த்தேன் இத்தனை வருஷமா அவன் மனசு நோகாத மாதிரி பாத்துக்கிட்டேன் என் நண்பன் எப்பவும் வாக்கு மாற மாட்டான்னு நினைச்சேன் எங்க போச்சு எங்க போச்சு உன்னோட வார்த்தை என் பொண்ணு என்னோட வார்த்தையை நம்பி சந்தோஷமா உன் வீட்டுக்கு வந்தா நீ அவளுக்கு என்ன பண்ணிருக்க அவளோட மனசை உடச்சி அனுப்பிச்சிருக்க நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் உனக்கு உதவி பண்றதுக்காக உன் வீட்டுக்கு வந்து என் மக வாழ்க்கையில தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னையும் என் மக மனசையும் கலங்கப்படுத்தின உன்ன நான் சும்மா விட மாட்டேன் சும்மாவே விட மாட்டேன் கொண்டு போடு ஏன் சும்மா இருக்க கொண்டு போடுறா நான் என் பையனுக்கு ஊருக்கு தெரியாம கல்யாணம் பண்ணது உன் பொண்ணுக்காக தான் உன் பொண்ணு என் பையன் கூட நாளைக்கு சந்தோஷமா வாழணும்னா நான் இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிதான் ஆகணும் அதான் பண்ணேன் இல்லன்னா உன் பொண்ணு செத்து போயிருப்பா போய் நீ சொல்றதெல்லாம் போய் இல்ல உண்மையதான் பேசிக்கிட்டு இருக்க இந்த கல்யாணத்தை ஏன் பண்ண தெரியுமா சதாசிவம் இந்த பொண்ணோட ஜாதகம் ரொம்ப அமோகமா இருக்கு ஆனா உன் பையனோட ஜாதகத்துக்கும் இந்த ஜாதகத்துக்கும் கொஞ்சம் கூட பொருத்தமே இல்லை சுவாமிஜி என்ன சொல்றீங்க நீங்க என் பையன் ஜாதகத்தை இன்னொரு நல்லா பாருங்க சதாசிவம் உன் பையன் ஜாதகத்தையே நான் தானே எழுதின அதுல சில தோஷங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு உன் பையனோட ஜாதகத்துல செவ்வாய் தோஷம் உச்சத்துல இருக்கு இந்த பொண்ணு அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சீங்கன்னா மூணே மாசத்துல இந்த பொண்ணு செத்து போயிடுவா என்னோட கணிப்பு எப்பவுமே தப்பாவே ஆகாது சதாசிவா அது உனக்கே நல்லா தெரியும் ஆனா இந்த கல்யாணம் மட்டும் நடக்கலன்னா என் கனவு எல்லாம் சுக்குநூறா உடஞ்சு போயிடும் இந்த கல்யாணத்தால என் பையனுக்கும் எங்களுக்கும் நிறைய லாபம் இருக்கு சுவாமிஜி மகாலட்சுமி சுவாமிஜி மகாலட்சுமியே எங்க வீட்டுக்கு வரப்போறா வேண்டான்னு சொல்ல முடியுமா பரிகாரம் ஏதாவது இருக்கா பார்த்து சொல்ல பரிகாரமா பரிகாரம் இருக்கு உன்னோட பையனுக்கு இந்த பொண்ணை கட்டி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அதுவும் சாஸ்திர சம்பிரதாயப்படி நடக்கணும் அப்படி பண்ணா உன் பையனோட ஜாதகத்தில் இருக்கிற தோஷம் முழுசா நிவர்த்தி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு கூட ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வச்சா இந்த பொண்ணு சாக மாட்டா அதுக்குதான் விஜய் காதலிச்ச பிரியா கூடையே தோசை பரிகாரத்துக்காக கல்யாணம் பண்ண யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி ரகசியமா கல்யாணம் பண்ணி வச்ச ஆனா அந்த சுவாமிஜி சொன்ன மாதிரி பிரியா மூணு மாசம் ஆகியும் சாகவே இல்லை என்னால இதை நம்பவே முடியல சதாசிவம் அவ சாகலன்னு சொன்னா அவ ஜாதகத்துல கூட கண்டிப்பா செவ்வாய் தோஷம் இருக்கும் அந்த பொண்ணோட ஜாதகத்தை நீ யார்கிட்டையாவது காட்டினியா இல்ல எங்கிட்ட காட்டிருந்தனா நானே பார்த்து சொல்லியிருப்பேன் நீ அவசரப்பட்டு எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காம கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்ட ரெண்டு ஜாதகத்திலையும் ஒரே மாதிரியான தோஷம் இருந்திருக்கணும் அதனாலதான் அவ சாகல விஜய் காதலிச்சதுக்காக எவ்வளவு முன்ன பின்ன தெரியாத அவளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க எனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு உன் சம்பந்தம் இருக்கும்போது விஜய்க்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது பிரியா சாகிறதுக்காக தான் அதான் நானே அவ கதையை முடிச்சிடலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் பிரியாவ ஆடி மாசம் சொல்லி அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி அங்க இருந்து அவளை கடத்தி அவ கதையை முடிச்சிட சொல்லி கிட்னாப்பர்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டேன் இந்நேரத்துல அவங்க அவளை முடிச்சிருப்பாங்க 
உங்களோட சுயநலத்துக்காக கொலைகாரனா ஆயிட்டீங்களே இங்க அதுவும் யார கொலை பண்ண சொல்லிருக்கீங்க உங்க மகன் உயிருக்கு உயிரா நினைச்சிட்டு இருக்கிற பிரியாவியா அவ செத்துட்டா நம்ம விஜய் உயிரோட இருப்பானாங்க விஜய் இல்லனா என்னால வாழ முடியுமா ஏங்க நீங்க இதெல்லாம் யோசனை பண்ணியே பாக்கல இங்க பாருங்க ஒரு பொண்ணு தன்னோட புருஷன் எவ்வளவு கெட்டவனா இருந்தாலும் சகிச்சுப்பா ஆனா எந்த பொண்ணும் ஒரு கொலகாரன தன்னோட புருஷனா ஏத்துக்கவே மாட்டா உங்க கூட வாழ்றதுக்கும் உங்களை புருஷன் சொல்லிக்கிறதுக்கும் எனக்கு அசைக்கமா இருக்கு உங்களை மாதிரி ஒருத்தன் கட்டின தாலி என் கழுத்துல இருக்கவே கூடாது இருக்கவே கூடாது கட்டாதீங்க ஐயோ கடவுளே அந்த கொலகார பசங்க பிரியாவை என்ன பண்ணாங்களோ என்னமோ தெரியலையே தயவு செஞ்சு அழாதீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க நம்ம இப்ப உடனடியா பிரியாவை பாக்கணும் ஏய் பிரியா எங்க இருக்கான்னு சொல்ற யார அவளை கடத்திட்டு போனது பாரு பிரியா உனக்கு ஒன்னும் ஆகல நான் வந்துட்டேன் 
கடைசி நாள் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க கொண்டு அவளை தூக்கிட்டு போறண்டா அதிகாரத்துக்காகவும் பணத்துக்காகவும் முக்கியமா உங்க சுயநலத்தினால எவ்வளவு மோசமான வேலையை பார்த்துட்டீங்கப்பா ஜாதகம் கட்டம் கிரகணம் சொல்லி மனசாட்சி இல்லாம எங்க வாழ்க்கையிலே விளையாடிட்டீங்களே பா நீங்க உங்க ஜாதக உண்மையா பொய்யா எனக்கு தெரியாது ஆனா அதை நீங்க உண்மையாக்க முயற்சி பண்ணிருக்கீங்க காதலுக்கு முன்னாடி உங்க கட்டம் ஜாதகம் என்னப்பா பிரியா இன்னைக்கு உயிரோட இருக்கானா அதுக்கு எங்க காதல் தான் காரணம் எங்க ரெண்டு பேரோட நல்ல மனசுதான் 
இதுதான்பா உண்மை விஜய் நீ இவர்கிட்ட பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல நமக்கு அவருக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்ல வா போல பார்வதி என்ன விட்டு போயிடாத விஜய் பார்வதி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்க நீங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியது என் கிட்ட இல்ல பிரியா கிட்ட பிரியா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நடந்ததெல்லாம் ஒரு கிட்ட கனவா நினைச்சு இவனை மன்னிச்சு நீங்க எல்லாரும் ஒன்னா சந்தோஷமா இருக்கணும் ஆமா ஆண்டி ஆமா விஜய் டேடி சொல்றதும் கரெக்டு தான் டேடி அங்கிள் எம்பி ஆகணுன்ற ஆசைய நீங்க தான் நிறைவேற்றணும் கண்டிப்பாம்மா கண்டிப்பா நிறைவேற்றுவேன் தேங்க்ஸ் டேடி ஒரு முக்கியமான வேலை என்னடா இரு அதையும் காட்டுறேன் சதாசிவம் இந்தா அம்மா தாலியை கட்டு 